無事韓国に着きましたあやばい疲れたバイバイ握手<笑>ラブラブ可愛いからちょっと紹介しようかなもうそれも喋れないけど大丈夫気合で乗り切りますわ<笑>かりました寂しい寂しいよ寂しい泣く寂しい全然泣いてないけど<笑>昨日は家族で焼肉を食べたんです<笑>はい重い二十五キロと十キロ着いたら何したらいいのまず着いたら、うん、家行く着いたらとりあえず不動産行って家見て、とりあえず今日は Wi-Fi あるから携帯を置いといてそうじゃんとりあえず家あるかもな家なかったらどうするホテル取って<笑>それもそれでおもろいそうやなちゃんと保険も確認しといてくださいよそういうの大事ですはい行きましょうはいありがとうございますはい、バイバイ握手<笑>バイバイバイバイ右右右結構泣きかも、ほんまに。実感してきた。無理。ラブ、ラブ、中。頑張れー<笑>えっと、変顔、変顔してました。ね、<笑>行ってきまーす。もうほんまにバイバイや。さようなら。私的韓国ポイントはこのキッチンの下に冷蔵庫じゃなくて洗濯機があるけどなんかね韓国ポイントありすぎるねんなこれとかも見てこうするだけで作っていうやつでここがじゃーん私は料理が大好きなんですけどめっちゃ大きい冷蔵庫めっちゃ料理できそう天気もいいです屋根が高いとりあえず学校が始まるまで少し期間があるので生活になれようっていう期間なんですけど生活になれるにしてもあの私今ここにね何もないんですよもうトイレットペーパーもなければティッシュもなくて水もないしもう生活ができないのでちょっとねそういうものをいろいろ今から買いに行きたいと思います明るいうちに買いに行きたいっていうのが今の私の目標ですちなみに今日のコーデはめっちゃ前にザラで買ったトップスとマウジーのデニムですこれはシーンはいちょっと今からもう最低限必要なものをちょっと買ってこようと思いますでとてもお腹が空いたので何か食べたいと思いますけど初日に飲食店に行く勇気は多分ないのでなんか持ち帰る系のものを買うと思いますもうそれも喋れないけど大丈夫気合で乗り切りますハンガー。最悪。最悪。
じゃじゃーんさすがにご飯はまだ作れないのでちょっと帰りにマックに寄ってきましたこれニュージーンズとコラボして韓国っぽくて買っちゃったねこれなんなのめっちゃいい匂いするホットチーズって書いてあるあすごっそういうタイプうわすごいねんけど待ってこんな感じで見てるじゃーんチーズ見てーやばくないやばいカツなんやろこれチキンかチキンとチーズと玉ねぎ大好きなであとはポテトもありますちょっと少なくないあっまた最悪もうね最悪ほんまにそういう時もあるよね飲み物じゃなくてよかったはいそれではいただきますめっちゃ疲れたね疲れたけどこれはいい疲れこれはコーヒーポテトまだ学校始まるまでちょっと時間あるからまだ留学っていう実感が湧いてないねんけど韓国っていう実感は湧いてるからさすがに<笑>ついた途端分け始めたねんけどすでに日本との違いはね感じる部分がね何個かあるこれとかもそうじゃんマックとかもさ日本でさ誰かとコラボみたいなのってさないじゃんないよなうん待ってからバンズがちょっと黄色いねわかる早く学校始まってほしい友達欲しい今日一日行動して思ったのはあのー、慣れるまでっていうか言葉を理解するまでは、もう何するにも、一つ一つの行動にめっちゃ時間がかかる。買い物とかでもさ、文字がやめやんじゃん。だから、まあ、野菜とかやったら見たらわかるけど、これなんやろ。物これ何みたいなものとか、味とか、ハングルを読めたとしても理解ができやんから、めっちゃ時間かかる、ほんまに。徐々に慣れていきたいと思います。もう早く慣れたぐらいに飛びたいねんけど。現在時刻23時29分11時半ですもうなんでっていうぐらい時間が経ってるんですけどあのうち食べてまたいろいろ買い出し行って片付けてこんな時間ですお風呂もまだはいそんな感じなんですけどパッキングのね動画を撮れなかったのでちょっとアンパッキング的なちょっと持ってきたものを紹介しようと思います片付けるついでに何からいこう結構ね、あの消耗品とかは帰りもなくなるじゃん、キャリーバッグの中から。だから、もう入るだけ持ってきました。まずは、じゃん、勉強道具と、<笑>ピンクと、あとはフックです。フックはね、これ今履いてるつもりちょっと今のファッションが、パジャマにこれってもう結構やばいんですけど、<笑>パジャマを。1個だけ持ってきましたあとはもうね夏やから夏服だけ持ってきましたこういうキャミソール系は使えるかなと思って何個か持ってきてあとはねこういう何にでも合うカーディガンとこれはよく着てるシーンのやつであとは半袖かさばらんから持ってきましたこういうクロップド丈のやつを白グレーブラックと T シャツを何個か持ってきましたあとこの前ユニバで着てた時好評だったチコの T シャツも持ってきました夏服はこんなけです持ってきたのあとはね韓国は可愛い服がいっぱいあるから欲しくなったら買おうかなと思いますであとちょっと寒くなった秋とかに着ようかなと思ってこういうシャツをいくつか持ってきました2枚かあとベストで、あとはスカート。もう何でもね、合う無地のスカートだけ持ってきました。あと、ボトムスもね、結構着回せる系をいくつか持ってきました。カーゴパンツとかデニム系。あとは、きっと学校は、あとあと、もうラフな格好とかで行くことになると思うので、こういうパジャマにでも、ちょっと学校行くにも履ける、ゆるい、スウェット的なやつ。フックはこんだけですボトムスとトップスでねさっきダイソーでこれハンガーを買ってきましたこれを買ってきたからちょっと後でかけますこの上ね上にあの
ロフトみたいな日本でいうロフトみたいな感じなんですけど上にねクローゼットがあるのでそこにかけますであとはバッグはお気に入りだけ持ってきましたあと私ねめっちゃ見たんですよ何持っていけばいいんやろうってめっちゃ見たら薬っていろんな方が言ってたので薬系は持ってきましたこれはね必要最低限っていうよりも結構余分に持ってきたあとは見てパルスイートを持ってきました韓国にも似たようなのあるんやろうけどすぐ手に入れるの難しいやろうからもう家にあったからこれを持ってきましたこれはね砂糖の役割なんですけど砂糖より糖質とかがねめっちゃ低くて太らん砂糖みたいな感じですこれめっちゃおすすめ何にでも使えますあとはもう私韓国に来て何が困るやろうって考えた時に多分食が多分日本食がめっちゃ恋しくなるだろうということで1年持ったらラッシュあとはねこういう鍋具材だけあったらできるやつ私これ大好きなので鍋キューブこういうちっこい鍋の素を持ってきましたであとは部屋を可愛くしたくてなんかねポストカードこんなんかさばらんやんだから持ってきたんですけどどっかに貼りたいもう私部屋が可愛かったらテンション上がらないとにかくだからポストカードいるみたいなであとはこの子たちを連れてきました私の大好きな友達とマネージャーさんとかとちょっとこれをちょっとどっかに飾りたいと思ってちょっと見てきた留学中にもこういうことをできる友達に出会えたら嬉しいなととても思いますあとはコンタクトとかヘアピンゴムと下着系ですであとはビタミン系ですねビタミン系は韓国にもねもう韓国は美容大国やからこういうのはねいっぱい売ってるんですけど一旦飲み慣れたやつ飲もうかなと思ってまだまだ残ってたので日焼け止めとあとはビタミンこれは肌のためでキューピーゴールドこれはね疲れが取れるのだからこれとこれもなんか眼性疲労って書いてるんですけどあのパソコンとかで目疲れたらこれ飲んだらマシになる気がするあとは最近飲んでないんですけどむくみ対策のメリロートを持ってきましたそんな感じかなはいもうこうしてさ一瞬でぐちゃぐちゃになるでしょこうやってさ洗ったら時間がかかるんやなって思いながら撮影するとすぐ部屋を荒らしてしまう癖これを片付けてお風呂に入って明日に備えたいと思いますはいそんな感じで皆さんもこれから韓国 Vlog というかまあ今まで通り日常 Vlog 韓国バージョンを楽しみにしていただけたらいいなと思いますちょっとね今日は料理とかできなかったんですけどこれからここ韓国に来ても自炊とかダイエットのこととかもたくさんあげていくのでよかったらこれからもゆるく見てくれたら嬉しいですそして私は留学頑張ります皆さんとちょっと日本と韓国で離れちゃうんですけどまあこうやってインスタとか TikTok とか YouTube とかもいろんな SNS でたくさん日常生活の一部を届けられたらいいなって思ってるのでよかったら皆さんこれからもたくさん見てくれると嬉しいですはいそんな感じで今日の動画は終わりたいと思いますこれを片付けます最後まで見てくれてありがとうございましたそれではバイバイ